Ok, itu solar panel saya Wire dia keluar sini Masuk ke saya punya solar charge controller Dan solar charge controller ni akan gunanya untuk charge saya punya bateri ni Dan bateri ni saya akan connect kepada Saya punya inverter Ok, 2000 watt dan daripada 2000 watt ni Saya cucuk plug dan saya terus connect pada Laptop, ha, nampak ni laptop saya tengah play video saya itu Ok, sekarang orang ramai tanya Macam mana saya nak kira Benda-benda uh, ni nak beli yang mana satu Bateri nak berapa besar, solar panel nak berapa besar So, itu soalan-soalan yang banyak orang tanya Hari ni saya nak ajar tentang pengiraan sistem solar Ok, jom Ok, benda pertama kita ada load Iaitu kita punya laptop In Dalam kes saya ni, laptop ni adalah ada punya load Sekarang laptop ni connect pada Adapter dan dia connect pada inverter okay, Sekarang kita nak tengok berapa banyak power yang uh, laptop kita ni guna uh, 40 ke 50 watt uh, saya punya laptop ni guna okay, Sekarang kita dah ada load iaitu dalam 50 watt Ini laptop biasa sebab tu dia pakai dalam 50 watt Kalau kita pakai laptop yang laju sikit Mungkin gaming laptop ke apa dia akan pakai dalam sampai 110 watt dia punya power Untuk contoh ni saya anggap macam laptop ni 50 watt Mungkin kita nak letak satu biji kipas uh, Kipas angin biasa Mungkin dalam 50 watt juga So total kita anggap dalam kes untuk study kes kita ni Dalam 100 watt lah load kita Okay load kita sekarang 100 watt Kita nak guna kita punya load ni berapa banyak Andai kata satu hari kita akan gunakan laptop kita dengan kipas kita selama 6 jam 100 watt tu kali dengan 6 Sama dengan 600 watt jam 10B punya rating untuk elektrik kan ah kilowatt jam kan ah sekarang kita ada 600 watt jam ataupun 600 watt hour itu adalah power yang kita perlukan setiap hari dalam satu masa kita perlukan 100 watt okey 100 watt sebab ini 50 watt kita punya kipas pun 50 watt jadi kita punya inverter ni perlulah boleh cover watt yang kita perlukan sekarang ni dia tulis sini 2000 watt jadi boleh cover sebabnya kita perlukan 100 watt saja. Ah inverter ni sebenarnya dah overkill sebenarnya. Kita boleh beli inverter yang 500 watt pun tak ada masalah. Okey, sekarang kita ada SLA battery, seal lead battery kan. Dia patut seal lead acid. Ah sebab tu dia kita panggil SLA. Dan ini deep cycle punya battery di mana kita boleh gunakan battery ni Uh, dia punya discharge dia banyak sikit lah Ini bukan bateri kereta kan Kalau bateri kereta dia punya discharge dia tak banyak Dia tak simpan banyak charge Kalau bateri yang deep cycle bateri ni Barulah simpan banyak power Sebab tu dia mahal sikit Kalau nak compare dengan uh, bateri kereta Ok kita tengok bateri ni Kita tengok capacity bateri ni Dia ada 110 m hour uh, Tadi kita perlukan 600 watt hour satu hari kan Tapi dalam bateri ni dia ada 110 m hour Dan Sini adalah dia punya voltage dia uh, pada 12 volt P sama dengan IV iaitu power sama dengan current kali voltage. Ini kita ada voltage kita just kali je 12 kali 110. Capacity dia dia boleh simpan sebanyak 1320 watt hour. Ah uh, itu power yang dia boleh simpan bateri ni. Tapi disebabkan ini adalah bateri lead acid bateri kita tak boleh fully discharge dia 100%. Untuk pastikan bateri kita ni tahan lama Ha, boleh berfungsi dengan elok dan selamat Kita kena guna dalam uh, 60% lah sebaiknya Bagi saya selamat tu adalah 60% Jadi total kita ada dalam 792 watt hour Tenaga yang boleh kita simpan dengan selamat dekat bateri ni Kita punya load yang kita punya laptop ni Dengan kita punya kipas tadi Kita buat calculate dalam 600 watt hour Satu hari kita perlukan Bateri kita boleh simpan dalam 792 watt Okey, bateri kita boleh simpan lebih power itu dah cun Ok solar panel yang gedabak ni Dia punya yang saya guna ni adalah Dia punya rating dia adalah 300 watt punya solar panel Dia besar Kalau tengok yang ini, Yang ini ada kecil Yang kecil ni dalam 30 watt Ah, Itu 300 watt Ini 30 watt Nampak ada beza kan Ok untuk solar panel kita ada calculation mudah Di mana kita boleh kalikan kita punya solar panel tu punya rating Kalau contoh ni dia 300 watt kan Kita kali dengan 4 ha, Sebabnya dekat ha, Malaysia ni mungkin kita boleh dapat dalam 4 jam anggaran dia 4 jam full matahari Sebab matahari kan kadang-kadang ha, redup, kadang cahaya balik Lepas tu redup, lepas tu ada cahaya balik matahari So kita nak buat anggaran yang selamat Kita just kira kita ada setiap hari Ada 4 jam full matahari Yang betul-betul full terik habis Yang dapatkan uh, dia punya 300 watt tu jana full Jadi untuk solar panel yang saya guna ni Dia punya rating dia 300 watt 
Bila kali dengan 4 ha, Satu hari kita dapat 1200 watt hour Yang kita boleh harvest daripada matahari Solar charge controller ha, Dia ada banyak jenis ha, Jadi kita nak guna yang mana satu Yang berapa besar Jawapan dia dia depend pada kita punya bateri Dan depend pada kita punya solar panel Saya punya solar charge controller ni Kalau kita baca sini Voltage dia dia boleh handle ha, bateri yang voltage dia 12 volt, 24 volt, 48 volt Untuk kita punya case bateri kita ni Kita ada satu je jadi 12 volt dan kita tengok berapa banyak current yang boleh handle 20 ampere Nampak ni arus dia kan Arus satu pun current dia 20 ampere dia boleh handle Ok sekarang kita punya solar panel ni Akan generate power Mungkin dalam 28 volt Ataupun ke 32 volt tau Jadi bila dia masuk current ni Electric ni Masuk kat solar charge controller kita ni Solar charge controller ni akan convert Yang voltage hari tu dalam 28 ke 32 volt tu akan tukar jadi 12 volt Sebab tadi kita punya rating ni 12 volt Satu bateri je Jadi dia akan tukar akan convert Elektrik tadi daripada 30 volt 32 volt macam tu Ke 12 volt Dan bila dia convert tu Arus dia dah berbeza dah Jadi kita kena calculate uh, Maximum arus yang akan masuk sini Dan akan masuk ke kita punya bateri ni Ah uh, Sebab yang kita punya solar charge controller ni Boleh handle 20 ampere saja. Ok cara nak calculate dia First kita nak solar panel kita Solar panel kita tu rating dia dalam yang saya punya tu Dalam 300 watt punya rating Tapi solar panel tu dia, dia punya efficiency dia tidaklah 100% Kalau maksimum kalau matahari tu tengah terik gila pun Mungkin dia dapat dalam 80% yang saya dah test Itu tak tolak dengan kalau kita punya kabel panjang lagi Lagi banyak power loss Jadi kita ambil kita punya solar panel punya watt 300 Kali dengan 80% Sebab dia punya efficiency dia bila paling terik pun 80% Yang kalau solar panel yang saya guna ni lah Jadi 300 Kali 80 per 100 Dalam 240 watt So total 240 watt Dia boleh jana Masuk dekat kita punya ni Solar charge controller ni Ok sekarang kita ada 240 watt Yang masuk dekat sini Itu yang maksimum lah 240 watt kita bagi dengan voltage dia Sebab voltage bateri kita ni adalah 12 ni Bateri ni kita pakai adalah 12 12 volt Jadi 240 watt Bahagi dengan 12 volt Sama dengan 20 ampere Arus dia 20 ampere Jadi ngam-ngam je Sebab solar solar charge controller kita ni Rating dia 20 ampere Dan kita punya uh, panel pun Masuk dalam ni Convert jadi 12 volt Dia akan maksimum cecah 20 ampere Jadi pakai ni cun Jadi itulah dia macam mana kita nak buat Anggaran sistem solar kita Macam mana kita nak buat kira-kira Sistem solar kita Kalau korang punya load korang besar lagi ha, Jadi korang kena ikut lah saya punya step tadi tu Kena besar-besar-besarkan lagi Calculate sampai sini balik ha, Just follow je video ni punya calculation Dan satu lagi kalau untuk safety Kita boleh ha, letak situ circuit breaker tau okay, Contoh ni saya ada DC punya circuit breaker DC punya circuit breaker Di mana kita ha, sambungkan antara bateri kita ni Dengan kita punya inverter Kalau kita pakai inverter ni Jadi bila macam ha, kita punya current tu terlebih je Dia akan tenang lah Pump tendang Ok, ni DC punya circuit breaker Ok, ok kejap Saya nak tambah satu info yang saya terlepas tadi Pengiraan saya tadi tu sebenarnya uh, Kan saya kata saya guna 100 watt untuk load Dan bila guna selama 6 jam jadi 600 watt hour Itu bila kita gunakan bila tak ada cahaya matahari Tapi sebenarnya setup kita tadi tu bukan uh, hanya untuk 6 jam je guna Dia mungkin boleh guna lama sikit Bila ianya adalah pada waktu siang Sebab bila kalau siang, sebab tu saya punya solar panel tadi tu, saya lebihkan sikit. Saya lebihkan sikit dia punya rating tu. Sebab kalau tak, kita hanya perlukan berapa je. Kita boleh harvest dalam 1200 uh, watt hour tenaga dalam satu hari daripada solar panel. Tapi kita punya setup tu dalam 700 watt hour je guna kan. Uh, so banyak uh, lebih-lebihan tu sebenarnya bila guna waktu siang. Jadi bila contohnya, kita dah guna malam ni, bateri tu kita dah tinggal low kan. Bila esok siang tu disebabkan solar panel tu generate lebihan tenaga, kita boleh gunakan laptop pada waktu siang Dalam masa sama ada lebihan tenaga sikit tu Untuk kita charge kita punya bateri Bila tak ada matahari Kita boleh guna laptop dengan kipas kita tadi tu Beberapa jam lagi Ah nampak? Itu kelebihan dia Sebab tu saya setup tu macam tu Tadi calculation untuk kira 6 jam Tapi sebenarnya real life kita mungkin boleh guna lebih sikit Saya boleh kata total 9 jam ke 12 jam guna satu hari So itu saja Sambung balik video saya tadi Ok untuk setup saya ni yang belakang ni semua kan Bajet dia dalam, saya rasa dalam 2000 je tu kot 2000, 2100 macam tu ha, Saya akan bagi link semua ni Benda barang-barang yang saya guna ni Saya akan bagi link Korang boleh try godek-godek Dan rasa kalau confident nak buat Boleh buat Kalau untuk laptop dengan kipas tu Tak ada masalah lah 
Ah uh, untuk kalau bajet 2000 ni tapi kalau korang buat heavy lagi, korang kena scale up lagi. Kalau contoh banyak orang nak tanya macam mana nak set up uh, sistem solar untuk aircon kan. Ah uh, itu kos lagi tinggi gila sebabnya aircon dia punya watt tu tinggi. Kalau ini pun kita guna dalam total 100 watt uh, untuk penggunaan semasa 100 watt satu hari guna dalam uh, 600 uh, watt hour bayangkan aircon aircon tu mungkin satu aircon tu pun mungkin dalam 1400 1400 watt kalau satu hari kita guna uh, 8 jam Tak pun kalau 24 jam tu lagi dahsyat lah Kalau guna 8 jam satu hari dah banyak lagi calculation dia Saya rasa kalau untuk aircon tu mungkin minimum 5,000 ke 8,000 Kalau kita nak betul-betul guna sistem solar untuk aircon Wah oh, memang costly Tapi tak payah guna TNB lah uh, Main just harap pada solar power je Saya rasa itu saja. Ramai orang tanya benda ni Saya harap dapat menjawab lah soalan korang tu Ok itu saja. saya Wang Syafiq Jangan lupa follow Berani Buat Subscribe YouTube Berani Buat Assalamualaikum